Constantemente nos quejamos de la falta de seguridad ciudadana, del mal servicio en cuanto al recojo de residuos sólidos se refiere, y hasta de un mal barrido de calles. Pero nos hemos puesto a pensar qué tan cumplidos somos con el pago de los tributos municipales. Señora, buenas tardes. ¿Usted está al día en el pago de sus tributos municipales? Totalmente. He cumplido mis, con la ley y he cumplido mis obligaciones. Que todos tenemos la obligación de contribuir para que pueda ejercerse las obras. ¿Usted está al día en el pago de sus tributos municipales? Sí, la verdad que ha sido muy bueno, muy productivo esta charla con el municipal, con la gente, con las autoridades y llamar a todos, a todos, ¿no? Porque la fuerza se lo unió. Bueno, que poco a poco no se pueden poner al día. Yo pienso de que haciendo un esfuerzo en el hogar, eh, mancomunado con el esposo, la familia, los hijos. Porque... ¿Usted está al día en el pago de sus tributos municipales? No, señorita, estoy debiendo. ¿Y ¿Cuál es el motivo, señorito? ¿Por qué no está al día usted en el pago de sus tributos? Bueno, primero porque a veces justo no se me da el dinero en otras cosas y segundo porque a veces queda lejos la municipalidad y ese es el inconveniente de ir hasta allá. ¿no? Como trabajo, el falta de tiempo a veces. ¿Usted está al día en el pago de sus tributos? Este año todavía, todavía no he cancelado. ¿Y por qué, señor? Bueno, que el dinero es un poco escaso, pero también tenemos otras prioridades todavía. Pero para fin de año sí estamos cancelando, ¿Usted está al día en el pago de sus tributos municipales? No. ¿Por qué, señor? ¿Cuál es el motivo? Bueno, si en este caso, este local no es mío y el, la dueña no, no, no lo paga, ese es el problema. En la actualidad, el distrito de Hualmay es considerado uno de los distritos más morosos, es decir, solo el 20% de la población está al día en el pago de los tributos municipales. Hay múltiples factores que inciden y condicionan la formación de la conciencia tributaria. Por este motivo, la subgerencia de Administración Tributaria y Rentas del municipio de Hualmay viene desarrollando acciones dirigidas a informar adecuadamente, brindar facilidades y servicios eficientes, para de esta manera combatir la evasión y obtener mayores niveles de recaudación. ¿Y qué son los tributos municipales? Los tributos municipales son pagos que se realizan a la municipalidad como consecuencia de una obligación dada por ley, caso 1, o por un servicio prestado, caso 2. Los principales tributos son el impuesto predial y los arbitrios municipales, que a continuación detallaremos. Los que tienen una propiedad más pequeña, como en el dibujo, pagarán un poco menos, pues, ¿no? Así que todos no pagan el mismo impuesto, o el mismo valor del impuesto. Algunos pagarán más si su casa es más grande, algunos pagarán menos si su casa es más pequeña, ¿sí? Ese es el impuesto predial, que está en función al valor de la propiedad, y esto incluye el terreno a la construcción. Los arbitrios municipales son pagos que se realizan por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos, entre los cuales tenemos... Y ve barrio de calles, tienen que barrerle su calle para que le cobren. Si no le barren, usted no paga. Entonces el barrio de calle está en función a los metros lineales de la frontera. A mayor extensión paga más y a menor extensión paga menos. En cuanto al pago de los residuos sólidos, no todos los contribuyentes pagan igual, ya que existen dos formas de pagarlo. Cuando es una vivienda o una casa que no tiene comercio, se utilizan dos criterios, el tamaño que tiene el predio ¿sí? y el número de habitantes. Uno es el tamaño del negocio, y el segundo es el uso o el tipo de giro o la actividad comercial que realiza el comercio, ¿no? Un negocio más grande, indudablemente, entre dos restaurantes, un restaurante de 10 metros y uno de 50 metros, el más grande tiende a generar más basura, ¿no? Y en el uso también, si tengo un internet, nunca va a generar igual basura que un restaurante, ¿no? ¿Cuál es el criterio para el pago de parques y jardines? Los que están alrededor de la plaza de armas o de alguna área verde o de alguna berma pagarían más porque están cerca. 
los que están un poco más alejados pagarían un poco menos y los que están lejos pagarían el básico. Que se le bajo es el Servicio Municipal de Vigilancia Pública y Atención de Emergencia mediante acciones de prevención y disuasión de actos delictivos, atención y asistencia a víctimas, velar por el cumplimiento de las ordenanzas, brindar seguridad en eventos públicos debidamente autorizados y coopera y coordina con la Policía Nacional acciones en materia de seguridad. La acción de serenazgo no va más allá que de apoyo. Ellos no combaten la delincuencia, es una función de la Policía Nacional. Nosotros apoyamos nada más. Entonces, serenazgo se paga por zona de peligrosidad, entendiendo que en el distrito zona más peligrosa y pagan más y zona menos peligrosa y pagan menos. Y en el segundo caso es que la discoteca, bares y otros giros pagarían más que aquellos que no representan tanta peligrosidad. La interrogante de muchos ciudadanos es saber en qué se utiliza el dinero recaudado. Su fin primordial es el cubrir los gastos que se originan en la prestación de los servicios públicos y en realización de las obras. El dinero va a lo que es maquinaria de equipo, herramientas, combustible, sueldo del personal y las obras si hubiera algún saldo. Se sabe que hasta la fecha existe una deuda de más de un millón de soles, pero si todos cumpliéramos con el pago de los tributos, ¿en qué se invertiría todo lo recaudado? Si tuviéramos el millón cuatrocientos ocho mil, o si todos pagaran, podríamos construir 70 cuadras de veredas. Podríamos construir 17 cuadras de piedras, pistas asfaltadas. Ya no habría de repente en cinco años más por asfaltar en el distrito, ya tuviera todo. Podríamos hasta construir hasta 15 losas deportivas. Todos los niños tendrían donde practicar alguna losa cercana. El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes es un elemento fundamental para la recaudación de impuestos y depende principalmente de la conciencia tributaria. Al respecto se manifestaron los vecinos. Pedirles, bueno, que se hacen esta noche a todos los que nos pongamos una mano al pecho pues y reconozcamos nuestros nuestras deudas, reconozcamos que en verdad debemos de cumplir con nuestros tributos. Los tributos se deben pagar, porque de ahí dependemos la limpieza, las organizaciones, la buena cultura que debemos llevar. Cuando hacen fiesta, cierran la calle para hacer la fiesta, pero no se preocupan de pagar las necesidades del consejo. Si nosotros no pagamos, no nos ponemos al día, no va a ser... No se va a poder hacer inversiones ni mejorar nuestro distrito. Yo estoy seguro que los pobladores han escuchado todo y vamos a hacer lo posible para ponernos al día. A los vecinos tienen que concientizarse un poco más para generar una educación tributaria, una forma de calidad de vida y una conciencia tributaria. Creo que son pilares fundamentales que esto nos va a permitir un poco mejorar a, a nuestra sociedad. Educar a la población y a darle con consejos para qué sirve el tributo y por qué hay que tributar. El tributo, entonces, como la población no está este, capacitada en cuanto a la, a la tributación, por eso que me parece a mí que no, no contribuye con, con el consejo. La gente de aquí, de nuestro centro poblado, este, tome conciencia a, a, a poder este, realizar nuestros pagos de limpieza pública, arbitrios municipales. Para mí ¿verdad? es una alegría ver a nuestras autoridades que se están preocupando por cada, por cada zona y esta vez lo tocó al centro poblado. Me siento muy sinceramente agradecido que ellos tomen la iniciativa ¿no? de buscar a cada vecino para poder sacar adelante nuestro distrito de Gualmay. Y nosotros a veces no estamos conformes con la limpieza, eh, no estamos conformes a veces que no nos vienen a regar los jardines y otras cositas más, ¿no? Eh, ¿Cómo reclamamos? En cambio, el que estamos este, al día, podemos decir qué es lo que nos falta, qué, qué no, no, no estamos de acuerdo. Y, y bueno, y también hay que ser consciente de que se tiene que pagar nuestros arbitros. 
pónganse al día con nuestros arbitrios, que eso va a ser para la mejora también de nuestro, nuestra misma comunidad. El proyecto puesto en marcha denominado Municipio en tu Barrio ya ha obtenido buenos resultados, notándose que los contribuyentes vienen cumpliendo con el pago de los tributos municipales, siendo reconocidos por la primera autoridad del distrito, el licenciado Edijara Salazar. Asimismo, se les ha otorgado un beneficio del 30% de descuento en el pago de los arbitrios municipales para el siguiente año. Creo que así como yo... Y como todas las personas que vivimos acá debemos ser así, ¿no? Que cumplidos con nuestro... Si queremos reclamar algo, tenemos que también ser cumplidos, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que felicito del alcalde que haga estas cosas, ¿no? Que nos haga llegar esta cartita, nos, nos aumenta la estima. Bueno, de que en realidad este, es un reconocimiento justo que están haciendo los vecinos que paramos aquí me parece muy bien que el alcalde ¿no? estimule a las personas, ¿no? a las vecinas, sobre todo por que es un buen proyecto. ¿no? Ah, yo creo que es una buena, buena medida eh, y así pues el contribuyente va a ser puntual y va a tener además incentivos para, con esta medida. ¿no? Bueno, yo está bien ¿eh? que el alcalde esté ¿no? reconociendo a todos los que cumplen. ¿no? en su pago puntualmente. Bueno, nosotros cumplimos por nuestro deber de todos todo los este ciudadanos de acá de Gualmay. Nosotros agradecemos bastante a la señora alcalde que nos, siempre nos ayuda, nos apoya en todo. Es necesario que asumamos la tributación como un compromiso que forma parte de nuestros deberes y derechos como ciudadanos, principalmente un compromiso de todos los que vivimos en el distrito de Gualmay, ya que los tributos retornan a los ciudadanos bajo la forma de bienes y servicios públicos, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Yo pago mis tributos y, y contribuyo con Gualmay. Pago mis impuestos y contribuyo con el municipio de Gualmay. Yo pago mis tributos y contribuyo con el municipio de Gualmay. Yo pago mis tributos y contribuyo con Gualmay. Yo pago mis tributos y contribuyo con Gualmay. Yo pago y soy puntual con mis impuestos.